স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি সারা মেজাবিন এবং আমি শারমিন রুমি চলে যাচ্ছি পুরো খবরে গণপিটনিতে অংশগ্রহণকারী ও গুজব রচনাকারীদের ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক ডক্টর মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি সকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টারসে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তিনি এই সময় তিনি বলেন পদসেতুতে মানুষের মাথা লাগবে বলে প্রথম পোস্টে যে ব্যক্তি দিয়েছেন পরিচয় খুঁজতে গিয়ে দেখেছি তিনি সরকার বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত পুলিশ প্রধান বলেন কেউ যদি এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করে সে যেই হোক যেখানেই থাকুক খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে দেশবাসীকে অনুরোধ করতে চাই গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে ছেলে ধরা সন্দেহে কাউকে কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না আপনি নিজেও জানেন না যে এই নিরীহ ব্যক্তিটিকে মারার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কিন্তু হত্যা মামলার আসামি হয়ে যাচ্ছেন এবং হয়তো বা হত্যা মামলার জন্য আপনি জানেন সর্বোচ্চ শাস্তি আমাদের দেশে রয়েছে গুজব ছড়িয়ে কোনো মহল দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বাদল কাদের সকালে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি বলেন গুজব প্রতিরোধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে এই সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সফর শেষে দেশে ফেরার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাত কলেজ থাকা বা না থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এই ইস্যুতে শিক্ষার্থীদের ধর্মঘট ও আন্দোলন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক গুজব প্রচারকারীরা সফল হবে না তাদের কঠোরভাবে দমন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও কৃষি মন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয় মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় এমন হুঁশিয়ারি দেন তিনি বলেন পঁচাত্তরের আওয়ামী লীগ আর বর্তমান আওয়ামী লীগ এক নয় এ সময় ওয়ার্ড এবং থানার কিছু কমিটি এখনও ঘোষণা হয়নি উল্লেখ করে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়ার আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ সিটি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেবারও আহ্বান জানান আব্দুর রাজ্জাক চুয়াডাঙ্গার কয়রাডাঙ্গা থেকে আবির হোসেন নামে মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় গতকাল রাতে সবার সাথে এশার নামাজ আদায় করে আবির পরে খাওয়ার সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি সকালে এলাকাবাসী একটি আম বাগানে মস্তক বিহীন তার লাশ পড়তে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় নিহত আবির হোসেন ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার খালকুলা গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার কয়রাডাঙ্গা নুরানি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল সে ছেলে ধরা আতঙ্কে সারা দেশ এই আতঙ্কে রয়েছে গাজীপুরের কালিয়াকর উপজেলার অসংখ্য শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটা নিতান্তই গুজব তারপরও এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে আইন নিজেদের হাতে তুলে না নিয়ে নিকটস্থ থানায় জানাতে কালিয়াকর প্রতিনিধি সামানুদ্দিনের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ন কবির ফিরোজ আতঙ্কে গাজীপুরের কালিয়াকুর উপজেলার অসংখ্য শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এখানকার অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজেরা স্কুলে যাওয়া আসা করে কিন্তু ছেলে ধরা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে অনেক অভিভাবক সন্তানদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন আবার অনেকে নিজেরাই সন্তানদের স্কুলে নিয়ে আসছেন এরপরও আতঙ্কে থাকেন তারা আমাদের বাসা অনেক দূরে আমরা আমার আব্বু আম্মু আমাদের একা ছাড়তে চায় না আমরা স্কুলে আসতে অনেক ভয় পাই বাচ্চা স্কুলে যেতে চায় না সবসময় বলে আম্মু গলা কাটা আসে স্কুলে গেলে আমাকে গলা কেটে নিবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে অনেক অভিভাবকই তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না ভয়ে তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে এটা নিছকি গুজব তারপরও এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে আইন নিজেদের হাতে তুলে না নিয়ে পুলিশকে জানাতে নিছক এই গুজবে আপনার কান দিবেন কান দিবেন না পুলিশকে জানান পুলিশের সহায়তা নিন এবং নিজেকে বিপদের মুখে সম্মুখীন করবেন না আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ছেলে ধরা আতঙ্কের বিষয়টি দ্রুত সমাধান হবে এমনটাই আশাবাদ কালিয়া কৈরবাসীর
हुमायन कुबेर फिरोज एशियन टेलीविजन एदिके राजधानी बाड्डा छेलेधरा संदेहे तस्लिमा बेगम रेनु हत्या मामलार अन्यतम होता हृदय प्राथमिकभावे घटनार दाय स्वीकार करेछन घटनार दिन स्कूल गेटे थाका एक नारीर प्ररोचनाय गणपीटुनी ते अंश नेन तिनि दुपुरे डीएमपी मीडिया सेंटरे आयोजित संवाद सम्मेलने एक कथा जानान ढाका महानगर गोविंदा पुलिसर अतिरिक्त कमिश्नर अब्दुल बातेन हृदय खान एक जन সবজি বিক্রেতা ঘটনার দিন ছেলে ধরার গুজব শুনে আর অনেকের সঙ্গে স্কুলে প্রবেশ করে রেনুকে পিটিয়ে হত্যা করে সে এরপর পালিয়ে যায় নারায়ণগঞ্জে এর আগে রেনু হত্যার 5 দিন পর মঙ্গলবার রাতে নারায়ণগঞ্জের ভোলতা থেকে হৃদয় খানকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ ছেলে ধরার গুজবের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে দেশের বিভিন্ন স্থানে মতবিনিময় সভা করেছে পুলিশ দুপুরে কুমিল্লার 14 গ্রামে স্থানীয় একটি রিসর্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ এতে বক্তব্য রাখেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এছাড়া বিকেলে রাজশাহীর মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা হয়েছে এই সময় আর এমপি কমিশনার হুমায়ুন আহমেদ সাংবাদিকদের সাথে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন ছেলে ধরা গুজবে কান না দিয়ে সবাইকে সচেতন আবার আহ্বান জানান বক্তারা মতবিনিময় সভা হয়েছে হবিগঞ্জেও হুজুগে গুজবে যারা হত্যাকাণ্ড ঘটে তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন সরস্বতী মন্ত্রী আসাদুজ জামান খান কামাল সরস্বতী মন্ত্রীর এমন হুঁশিয়ারি কিভাবে দেখছেন সাধারণ মানুষ জানাচ্ছেন তামানা তাহসিন খান যুগে গুজবে কান দিয়ে যারা গণপিটনিতে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসুন জেনে নিই এই বিষয়ে কি ভাবছে সাধারণ মানুষ অন্যায় হলে যে জনসাধারণ যে আইন হাতে তুলে নিচ্ছে আমার কথা হলো যদি অন্যায় করে থাকে তাকে আইনের আইন হাতে সবদা করা উচিত তো সরজন্ত আছে কিনা সেটা তো মানে তদন্ত সারা বলা কঠিন নাকি চিহ্নিত করবেন সে আসলে কি ওই ওই ধরনের লোক নাকি সে অভিভাবক আপনি তো তাকে দেখলেন মানে ছেলের হাত ধরলো আর আপনি তাকে মেরে দিলেন তাহলে হলো না তার জিজ্ঞাসা করব জিজ্ঞাসা করে যদি সন্দেহ হয় তো আইন হাতে তুলে দেব गुजब छड़ा विद्युत सचिव डहमेद कलकाउस सकाले विद्युत भवने एक चुक्ति सही अनुष्ठान बक्तव्य दे समय कथा बोलें इस समय विद्युत प्रतिमंत्री नसरुल हामिद विपू पीडीपी चेयरमैन खालेद महमूद उपस्थित छे सचिव बनने गुजबे कान देवें ना विद्युत विभाग देशवासी के आश्वस्त कर घटना घटे ना जरा यह गुजब छड़ा तरा गर्हित क्य कर আমাদের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ঘাটে 584 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে ইউনিক মেঘনা ঘাট পাওয়ার লিমিটেড বাজারে প্রচলিত 10 টি কোম্পানি পাস্তুরিত দুধে সিসা সহ ভারী ধাতু এবং मानव देहे जोन क्षतिकर उपादान थार अभिजोगे प्रतिष्ठानगुलर बिुदे मामला करपद खाद्य करपक्ष निरापद खाद्य करपक्ष आदेश ढाका दक्षिण सिटी करपोरेशन खाद्य परिदर्शक कमरुल हसान आज दस कम्पान बिुदे विशुद्ध खाद्य आदालते मामलागुल दायर करें प्रतिष्ठानगुल हल मिल्क विटा अफत मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फार्म फ्रेश डेयरि फ्रेश आरंग डेयरि पियोरा इग्लू डेयरि लिमिटेड प्राण डेयरि लिमिटेड अल्ट्रा मिल्क और तानिया डेयरि एंड फूड प्रोडक्ट कमरुल हसान जानदेश एटमिक एनार्जी कमिशन और सायन्स लैबरेटर परीक्षा कर सब कम्पानी दूधे मारा क्षतिकर भारि धातुर उपस्थिति पा गतिष्ठान बिुदे विशुद्ध खाद्य आदालते पृथक मामला दायर विगत कैक बचर तुलन रेकर्ड संख्यक हारे बाढ़ डेंगु रोगी संख्या फले सामल दीते हिमशिम खा हासपाल कर मृतर संख्या भाविए तुलसे विशेषज्ञ आबिर होसे तोला छवि कौसर आहमेद रिपोर्टे देखते विस्तारित 
রাজধানীর একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মাহমুদ হাসান তানভীর যেখানে তার থাকার কথা ছিল ক্লাসরুমে কিংবা খেলার মাঠে কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত পাঁচ দিন শয্যাশায়ী সদা প্রাঞ্চল এই শিশু আশিস বাড়ি দোলন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কাতরাচ্ছেন হাসপাতালের বেডে একই হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যুতে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তিনি ওনারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসছে এবং সেখানে টেস্ট করার প্রথম টেস্টে ডেঙ্গু আসেনি কিন্তু অন্য অন্য গুলো তো ডেঙ্গুর একটা লক্ষণ সিনড্রম দেখা গেছে সিটি কর্পোরেশনের অবহেলা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্ব প্রস্তুতি না থাকার কারণে এমন ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্বজনদের এদিকে রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের সঠিক পরিচর্যা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ এই জন্য জনবল বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন তারা ডেঙ্গুর প্রভাব এবছর আগের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু এর প্রোটেকশনটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অতটা আমরা আশানুরূপ পাচ্ছি না এ একটা কথা তা আমাদের ম্যান পাওয়ার আসলে আগে খুবই কম আর এসব রোগী ডিল করার জন্য মেডিসিন থেকে শুরু করে সব কিছুই আসলে ব্যাপক হারে পাওয়া উচিত আর আমরা বিশেষ করে আমরাই বেশি ঝুঁকির মুখে থাকি ডাক্তার নার্স অলরেডি মারা যাচ্ছে কারণ তার ব্যাপারে কোনো প্রোটেকশন ব্যবস্থা ওরকম আমরা পাচ্ছি না তবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সচেতনতার প্রতি জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা রাজধানীতে বিপজ্জনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ এতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন শিশু বাচ্চা সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ডেঙ্গুর ভয়াবহতা মহামারী আকার ধারণ করার আগেই সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন দায়িত্বরত চিকিৎসকরা কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরছে একটু পর উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুল নেসা ইন্দিরা এমপি শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং ছাত্রলীগ সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন সহ আরো অনেকে এ সময় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভালো কর্মী হওয়ার পাশাপাশি ভালো ছাত্র হওয়ার তাগিদ দেন বক্তারা জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়েও উদযাপিত হলো দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকার তেরোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সকাল থেকেই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পত্রিকার প্রকাশক সাইদ হোসেন চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী রুকুন উদ্দিন আহমেদের হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান রাজনীতিবিদ বিচারক কবি লেখক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারা এ সময় এশিয়ান টেলিভিশনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান প্রতিষ্ঠানটির মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ শেখ কাদের এবার সারা বাংলার খবর দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার পানি কমলেও কুড়িগ্রামে সেতু পয়েন্টে ধরলার নদীর পানি বাড়ছে 
ব্রহ্মপুত্রের পানি এখনো বিপদসীমার উপরে রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদীর চিলমারি পয়েন্টে বিপদসীমার উপরে বিশ সেন্টিমিটার ও ধরলা নদীর পানি গত চব্বিশ ঘন্টায় বিশ সেন্টিমিটার পানি বেড়ে বিপদসীমার সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার ওপরে রয়েছে অবিরাম বৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে ধরলা নদীর পানি আবারও বাড়ছে ফলে সাতান্নটি ইউনিয়নের প্রায় সাড়ে আট লাখ মানুষ পানি বন্দী হয়ে পড়েছে এদিকে বন্যার পানির তোরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন স্থানের সংযোগ সড়ক জেলার দেড়শোটি কালভার্ট ভেঙে গেছে শুধু তাই নয় এগারোটি উপজেলার সবকটি সড়কই এখন খানাখন্দে ভরা এতে বিপাকে রয়েছে কয়েক লাখ মানুষ গাইবান্ধার বাদিয়াখালি রেল স্টেশনে রেল লাইনের নিচের মাটি সরে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে সান্তাহার লাল মনিরহাট রেল যোগাযোগ ফুলছড়ির কেতিরহাটে একশো মিটার বাঁধ ভেঙে গিয়েছে বন্যার তো হাজারো মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন বাঁধের উপর বানভাসীদের অভিযোগ পাঁচ দিন পেরিয়ে গেল কোনো ত্রাণ পাননি তারা ত্রাণ বিতরণ নিয়ে বিএনপি নেতারা মিথ্যাচার করছেন বলে অভিযোগ করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান দুপুরে সাভারের মুক্তির মোর এলাকায় বঙ্গবন্ধু মুরাল ও ফোয়ারা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন দেশে কোনো ত্রাণের সংকট নেই এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় কোনো অনিয়ম নেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাভার পৌরসভার মেয়র আব্দুল গনি সাভার পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মালিক মোল্লা ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ চৌধুরী সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদি হাসান মঞ্জুর সহ আরো অনেকে কুড়িগ্রামে বানভাসী মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে রূপায়ণ গ্রুপ সকাল দশটায় কুড়িগ্রাম পৌরসভা চত্বরে বানভাসী পাঁচশো পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয় ত্রাণ হাতে পেয়ে খুশি এলাকার হতদরিচোরা কুড়িগ্রাম থেকে মোল্লা হারুনের তথ্য ছবিতে আর জানাচ্ছেন রাশেদ আকন কুড়িগ্রামে বানভাসী মানুষের দুর্দশার কথা চিন্তা করেই এই উদ্যোগ নেয় দেশের স্বনামধন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপ পৌরসভা চত্বরে বানভাসী পাঁচশো পরিবারের মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ করেন রূপায়ণ গ্রুপের সিনিয়র ম্যানেজার শাখাহত হোসেন পৌর মেয়র আব্দুল জলিল সহ অন্যরা পরবর্তীতে জেলার হলখোলা ইউনিয়ন ও চিলমারি উপজেলার প্রায় পনেরোশো পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয় রূপায়ণ গ্রুপের মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন রূপায়ণ গ্রুপের এই কর্মকর্তা বানভাসী মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দেয় ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় পৌর মেয়র এবার চট্টগ্রাম সংবাদ বাংলাদেশে চলমান উন্নতি বিশ্বের উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রী অনিন্দ ব্যানার্জি সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় তিনি মন্তব্য করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি আলী আব্বাস সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী সহ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র ডাচ বাংলা ব্যাংকের সৌজনে বিটিভি মাছরাঙা টেলিভিশন ও জিটিভিতে সম্প্রচারিত হবে এই ক্রিকেট সিরিজ এ উপলক্ষে বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ডাচ বাংলা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মোহাম্মদ শিরিন বলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে আমরা শুরু থেকে ছিলাম এখনো আছে সকালে চট্টগ্রামের বাইজিদের আরিফিন নগরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান আলহাজ 
খলিলুর রহমান স্থাই ক্যাম্পাসে করই ও চম্পা ফুলের চারা গাছ লাগিয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল মোস্তফা উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর সরওয়ার জাহান সহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির 5000 শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে 7000 একর জায়গার বিভিন্ন অংশে লাগাবেন ফলজ ও বনজ গাছের কয়েক হাজার চারা Nital Insurance Nilo Deshe Prothum Online Private Car Insurance Policy Nirapod Shokale Dhaka Club A Policy Tir Udbod Hunkara Honushane Prothan Otit Hitchilen Insurance Development and Regulatory Authority Chairman Shofiku Rahman Patuari Bishish Otit Hitchilen Nital Nila Group A Chairman of FBCC IA Shabek President Matlu Bahmad Ebong Bangladesh Insurance Association of President Sheikh Kobi Hussain Sheshkobo Asian Prime News. For Shangba Dakaramdur Lulu, Dhunubad, Adhikun Shadi Thakar Jodhna. Dhunubad.